大家好，我是老莫。有几个朋友说自己包饺子总是挤出馅儿，而且蒸好之后容易烂肚子，还硬皮儿。首先，咱们和蒸饺面的时候可以和它稍微软一点，这样你包的馅儿多，而且捏褶比较容易。然后咱们在放馅儿的时候，一定要注意这个馅儿两边儿不能让它鼓起，一定要给它压住。像咱们画面中这样，对折它能够平行。然后在捏的时候呢，偏左一点，捏下一折。然后再这样捏就比较顺。如果说你捏的太正，咱们捏出来的饺子呢，它没有弯度。另外，大家还要注意，咱们拇指这个位置呢，不要往下顶的太多。如果顶的太多，咱们指甲稍微有一点长呢，这个肚子这里容易烂。大家仔细看，咱们放馅儿的时候，把它抹平，主要是两边抹平，中间稍微高一点不要紧，然后偏左一点捏下第一褶。然后大家要注意，咱们左手往前推的这个力度呢，不要太大。再者，咱们要注意这个位置，这个位置一定要注意，拇指不要往下伸的太多。如果咱们捏的时候伸的太多，容易把下面面皮顶得更薄，这样咱们蒸出来这里就容易烂，容易露出馅儿来。咱们再仔细看，这是一张面皮，放馅儿的时候放在中间位置。两边能够轻松对折对齐，然后馅料的两头，也就是两端，这里鼓出来的一定要给它按下去，然后偏左一点，就像捏秋月饺一样，稍微偏左一点，捏下第一褶儿，后拇指捏到第一褶这个位置，咱们轻轻顶一下，捏出一个褶儿，靠近内侧的这一面一定是平的，不要让它有个深窝，然后左手的食指往前顶一下。捏一下，同时大家还要注意，咱们在捏的时候，拇指的位置一定要跟着前进。如果不跟着前进，这个地方就变成一个很弯的腰。包好之后呢，它就前面大，后面小，整个捏出来的样子呢就不好看了。我们把动作连贯起来，大家看一下，咱们捏完第一折，然后一直左推右捏，左推右捏，这样很快就能把一个饺子捏好。到最后这个位置呢，稍微转一下，轻轻一捏就 OK。如果想让褶稍微斜一点，咱们拿的时候呢，稍微斜一点拿，不要像这样平着拿，那样你捏出来的褶呢，就朝向一边倒，就比较好看。咱们自己在练习的时候呢，不要太快，稍微慢一点来捏，把手感觉手顺了再加速捏，这样咱们捏饺子学会的就更快。如果说咱们一开始就比较着急，咱们捏饺子呢就比较难。所以学饺子一定要慢，而不是快。好了，咱们今天的视频就到这里，再次感谢您的支持和观看，咱们下期视频再见。